Hi students, in the video, we will see construction of the circumcenter of a triangle. First, circumcenter is the circumcenter. The circumcenter is the point of concurrency of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle. It is usually denoted by S. Now, circumcenter is the point of concurrency of the perpendicular bisectors. Okay, wow. So, perpendicular is the side of the side. 90 degree ले वारे एक कुड़िये ओर लाइन अदा ना मंदे परपंडिकुलर अपडेन चलो, ओके वा। तो आना इंग्ये अंदर परपंडिकुलर बाई सेक्टर रे येंगल ड्रॉ पन रोन पातिंग ना ओर साइड ओड़ा मिडल ले। पर परपंडिकुलर बाई सेक्टर नाले इन्ना अर्थो पोर लाइन ले मोर देन हाफ इड़ते परपंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ पन वो। अध Okay, so if you pass the midpoint, what do you do? The side is 2 equal parts, that is bisect. So, perpendicular at the same time bisect. So, if you draw the drop, the side is 2 equal parts. So, the side is 2 equal parts. Okay, so this is perpendicular bisector. So, perpendicular is 90 degree. At the same time, the side is 2 equal parts. So, the side is 2 equal parts. At the same time, the side is 2 equal parts. Okay, anna mari, orang triangle la three sides irku, so three sides la nu three perpendicular bisectors nama varela. Inda three perpendicular bisectors so orang itu la meet pon nolia, anda eran na circumcenter. Okay, the circumcenter is the point of concurrency. Concurrency na inda three perpendicular bisectors ru meet pon re inda point kena concurrency. Okay, so of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle, it is usually denoted by S. For first, we centroid pato ma. Centroid is the concurrency of the medians and pato gene pato, right? So next, we na pato the point of concurrency of the altitudes is ortho center. Abdin pato, right? So altitude la or point la meet panna ortho center. Abdin the H abdin gra symbol la denote panno. Inge na ma pa karde. Circumcenter, okay, wah circumcenter ni kerana point of concurrency of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle. It is usually denoted by yes, yes sing kerana letter lah, mana mungkin denote pernah. Ceria, ceri. Adat itu circumcircle. Ipo, ini circumcenter yang nanti terancah dah circumcircle lah, nama draw pernah mudik. Okay, wah. So circumcircle ni, mana? The circle passing through all the three vertices of the triangle. So in the circle lah. ஒரு சர்க்கல் நம்ம் டிராவ் பண்ணப் போரும் அந்த சர்க்கல் வந்து என்ன பண்ணது நாம் passing through all the three vertices of a triangle இந்த மூன் vertices ஏயும் touch பண்ணி இப்படி போனும் okay வா so இந்த சர்க்கலுக்கு பேருதான் circumcircle okay வா with circumcenter as center அப்பா இந்த சர்க்கல் டிராவ் பண்ணும் சொல்லா first of all நம்மிலுக்கு circumcenter வேணும் இதுதான் center of the circle Okay, so if you draw a circle normally, we will draw a center of a circle and a radius. Right? So, this is the center. So, this is the center and the vertex and the distance. This is the radius. What is the radius? The center is the center of the center and the circle is the center of the point. We will say the radius of the line segment. So, this is the center of the center. If you go to this point, you can go to this point, so you can go to this point, so you can go to this point. Okay, so you can go to the center and you can go to the circle and you can go to the point, so you can go to the line segment, so you can go to the radius. So, this center is the radius, so we can draw the circle. Okay, so it's very simple. If you have this concept, you can go to the same time. Okay, so the circle radius is the line segment. From any vertex of a triangle, in the three vertex, in the end of the vertex or the point when I edit the claw, to the circumcenter of a given triangle. So, this is the circumcenter of a line segment. This is the circumradius of the circumcircle. Very easy. Okay, now we can see the sum of the same thing. So, example 4.14. Construct the circumcenter of the triangle ABC. So, if you have a triangle ABC, that is the circumcenter of a triangle. With AB equal to 5 cm, angle A 60 degree and angle B 80 degree in solar kanga. Also, draw the circumcircle and find the circumradius. So, circumcenter kanda pudding. Adi kapra circumcircle draw panita, then adoda radius yevlo abdinga the measure panisolan solar kanga. Okay, so nama epe me 
ரஃப் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டு தான் மெயின் டய மெயின் ஃபிகர் அதை பார்த்து தான் ட்ரா பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கும் சர்க்கிள்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா சர்க்கிளை முதல் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரையாங்கிளை அதுக்குள்ளே வரையணும் ஓகேவா அதாவது நான் சொல்கிறது இந்த ரஃப் ஃபிகருக்கு மட்டும்தான் ஓகே மெயின் ஃபிகர் இப்படி ட்ரா பண்ணிடக்கூடாது ஓகே ஸோ இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் சரி இப்போ சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த சர்க்கிளை ரெண்டு சைடு டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது வந்து ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அடுத்தது ஆங்கிள் ஏ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டிங்கிறது நைன்ட்டியை விட கம்மி அப்போ இந்த லைனுக்கு உள்ளே போகும் இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனுக்கு உள்ளே போகும் ஒரு வேலை இது அப்டியூஸ் ஆகல நைன்ட்டியை விட அதிகம்னா இந்த லைனை விட்டு இந்த லைனுக்கு உள்ளே போகாமல் இப்படி லைனை விட்டு வெளியே போகும் ஓகே ஸோ இது அக்யூட் ஆங்கிள் தான் நைன்ட்டியை விட கம்மி தான் அதனால் இப்படி உள்ளே போகும் அதனால் இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது ஆங்கிள் பி எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் நைன்ட்டியை விட கம்மி தான் அதனால் இந்த லைனுக்குள்ளே தான் இந்த லைன் போகும் ஓகேவா சரி இது வந்து எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது ஏ பி அப்போ கண்டிப்பாக இது தான் சி ஓகே கொடுத்துருக்குற இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து சர்க்கம் சென்டர் முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் சர்க்கம் சர்க்கிள் அண்ட் ரேடியஸ் சரியா இப்போ ரஃப் டைகிராமில் தான் முதல் சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணணும் ஆனால் மெயின் ஃபிகரில் அப்படி ட்ரா பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ பேஸ் முதல் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஏ பி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் தென் உடனே அதுக்கு நேம் கொடுக்கணும் ஏ பி முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ட்ரா பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சர்க்கிள் போடுவீங்க இல்லையா அது மேலே இந்த ரஃப் டயக்ராம் போய் இடிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா கொஞ்சம் இறக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏல சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஏல வச்சு சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்க போகிறோம் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் மாதிரி வரும்ல அது வந்து அந்த பாயிண்ட்டு அது ரெண்டும் அந்த கோ மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை ஏல வச்சு இந்த லை இங்கே ஒரு லைன் போகுது இல்லையா அந்த லைன் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருக்க லைன் மேலே கோயின் சைட் ஆகணும் கரெக்டாக பாருங்கள் இங்கே இருக்கா இந்த லைன் வந்து இங்கே இருக்கணும் லைன் மேலே இருக்கணும் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரியா இப்போது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைன் மேலே ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல அதுலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி மெஷர் பண்ணணும் இங்கே இருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி மெஷர் பண்ணாதீங்க அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக வரும் ஓகேவா அக்யூட் ஆங்கிள் தான் சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்ட்டியை விட கம்மி அதனால் லைன் மேலே ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல அதுலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எடுத்துகிட்டு உடனே இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிடுங்க நான் பீல வச்சு அந்த ஆங்கிளே எடுத்துகிட்டு தான் ஜாயின் பண்ணுவேன்னு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தப்பாயிடும் லைனை வேறு பாயிண்ட்டோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்தி சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உடனே லைனை போடுங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு பீல வந்து எயிட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை பீல வச்சு கரெக்டாக அந்த லைன் மேலே ஜீரோ வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லைன் மேலே ஜீரோ இங்கே இருக்கா இந்த ஜீரோலேருந்து எயிட்டி டிகிரி எங்கேன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இந்த ரெண்டு லைனுமே மீட் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டு தான் சி ஓகே ஸோ இது வந்து எயிட்டி டிகிரி உடனே உடனே போட்டுட்டிங்கன்னா மறக்க மாட்டேங்க ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து வந்து நம்ம சர்க்கம் சென்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ சர்க்கம் சென்டருங்கிறது என்ன பார்த்தோம் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் ஃப்ரம் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் ட்ரா பண்ணோன்னா அது மீட் பண்ணுற இடம் தான் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கம் சென்டர் ஓகே அப்போ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் ட்ரா பண்ணோம்னா சைட்ஸோட மிட் பாயிண்ட் வேணும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஏசி ஸோ ஏசியில் மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ மோ
ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியோட மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஜீரோ இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் செவன் பக்கத்தில் வருது செவன் பாயிண்ட் செவனில் பாதி அப்படி கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் வரும் பாருங்கள் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஓகேவா ஸோ அப்போது நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் கரெக்டு செவன் பாயிண்ட் செவனில் பாதி ஸோ அப்போது கரெக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அதுக்குள்ளே வரும் சரியா சரி அதே போல் இந்த சைடு இந்த எந்த சைடு வேணாம் இது இந்த சைட் சின்னதாக இருக்கு நான் இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் த்ரீ சைட்ஸில் எனி டூ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சைடு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏபி இருக்கா ஸோ ஏபியில் மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மேலே ஒரு ஆர்க் அண்ட் கீழே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கோங்க தென் அதே போல் ஏபிங்கிறதுனால ஏல வச்சு ஆர்க் கட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து பியில் வச்சு தான் ஆர்க் கட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் பை செக்டாரும் ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுதா ஓகே ஸோ இது தான் சர்க்கும் சென்டர் ஓகேவா அதாவது எஸ் இட் ஷுட் பி நினோட்டட் பை எஸ் சரியா இப்போ சர்க்கும் சென்டர் கிடச்சிருச்சா ஸோ சென்டர் கிடச்சிருச்சுன்னா ரேடியஸ் என்னன்னு சொன்னேன் இந்த சென்டர்லேருந்து எனி வேர்டெக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஸ்ஏ எஸ்பி எஸ்சி ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண வேண்டியதா ஓகேவா ஸோ இப்போ எஸ்ஸில் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் த சென்டர் தென் ஏக்கு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எஸ் ஏ தான் கிடையாது நீங்கள் எஸ்பி கூட மெஷர் பண்ணிக்கலாம் மூணுமே ஈக்குவலாக வரும் அதே போல் எஸ்சி மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவலாக வரும் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற வேர்டெக்ஸ் அண்ட் பிங்கிற வேர்டெக்ஸ் அண்ட் சிங்கிற வேர்டெக்ஸ் வழியாக பர்ஃபெக்டாக பாஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் வந்து வெளியில் இருக்கு மிஸ் அப்படின்னா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்கேலில் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுங்கிறது ஒரு விஷயம் தென் ஆங்கிள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி இல்லை ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி டச் ஆகாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் டச் ஆகாமல் இந்த சென்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பர்ஃபெக்டாக கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வேர்டெக்ஸையுமே டச் பண்ணி தான் போகும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சர்க்கும் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் அடுத்த சர்க்கும் ரேடியஸ் ஸோ ரேடியஸுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த எஸ் ஏ இல்லைன்னா எஸ்பி எஸ்சி நீங்கள் எது வேணாலும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எஸ்சி கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் முதல் இந்த லைனை இப்படி டாட்டட் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மெஷர் பண்ணுங்கள் ஸோ மெஷர் பண்ணால் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வருது தெரியுதா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போது இது எவ்வளோ வருதுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் வருது உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வருது தப்பு இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்தாலும் தப்பு இல்லை ஸோ அதே போல் ஃபோர் வருதுனாலும் தப்பு இல்லை ஓகேவா ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் கூடலாம் கம்மியாகலாம் சரியா ஃபோர் சர்க்கும் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதும் போது மறந்துடலாம் அதனால் இங்கே சைடில் எழுதிடுங்க ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் ஏம்ஸ் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதலைன்னு கேட்குறீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது என்னது நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதை வந்து நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸில் தான் சொல்லணும் ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் ஏபி ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் ஏ டேக் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் ஃப்ரம் பி டேக் எயிட்டி டிகிரின்னு உங்களோட சிம்பிள் லாங்குவேஜில் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுங்க அவ்வளோதான் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ அதை வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் வந்து எழுதி காமிக்கிறதுங்கிறது அது கரெக்டாக இருக்காது ஓகே அது உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் தான் வரணும் சரியா இப்போது இந்த சர்க்கம் சென்டர் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சர்க்கம் சென்டர் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது நம்மளுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள்னா இங்கே இருக்கிற மூணு ஆங்கிளுமே நைன்ட்டியை விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்தால் அது அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட சர்க்கம் சென்டர் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் தான் இருக்கும் அதாவது ட்ரையாங்கிள் குள்ளே தான் இன்சைட் த ட்ரையாங்கிள் தான் சர்க்கம் சென்டர் இருக்கும் இதே
ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இருக்காது ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்கும் ஓகேவா அது போல் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக நைன்ட்டியை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் எங்கே சர்க்கம் சென்டர் இருக்கும்னா ஆன் த ஹைபாட்டினியூஸ் ஹைபாட்டினியூஸ் மேலே கரெக்டாக மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைபாட்டினியூஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் ஆல்